二零二一爱奇艺尖叫之夜戏剧单元啊，是复旦戏剧社的骨干。我浑身的本事，抵不过轻飘飘一张纸吗？为我们两人断个高低。年度飞跃演员肖燕、尹正。刚刚结束拍摄的肖燕正在准备接受采访，而另一边，淘气小分队已经悄悄潜入采访间楼上的天台，为他准备今天的尖叫惊喜。呃，微博上你经常会分享自己的生活碎片，那生活中是一个特别开朗的女孩吗？啊、uh, ，我生活当中我有两个面，有时候我特别的欢脱，像个疯子一样，但是有时候我特别的安静，可能一天一句话都没有。你的心绪在多少多少方面？淘气小分队努力制造状况，用浮夸的演技引起肖燕的注意，他们会成功吗？哎，等等我一下，怎么了呢？我我做我做，咋了？哎，发生了什么？外面这么大动静，小燕，你难道不想去看看吗 ？Two thousand years later. Oh no! 他们失败了。小燕竟然无动于衷，赶快开启 B 计划，经纪人助演上线。Hello, Dream Team. 让我注意看一下，好精彩。咋了？咋了吗？咋了？哎。恭喜肖燕，获得二零二一爱奇艺尖叫之夜年度飞跃演员。啊！谢谢谢谢谢谢谢！我这，哈哈哈哈哈！这太惊喜了吧！我的天哪！啊，我现在还有点没缓过来，天哪 ！Hello Hello， 大家好，大家好。哇，这真的是太惊喜了！我完全以为上面，嗯、呃，是火灾了吗？怎么突然大家都上来了？嗯、um, ，哇，这个真的是有点突然，有点临时，有点惊喜啊！啊、uh, ，我今年其实算是我收获颇多的一年，在这里我很想要感谢我的公司，以及感谢我这几部剧的制片人还有导演，通过荧幕让大家认识到更多一面的我。最后呢，也想感谢我的燕麦们，谢谢你们一路以来对我的支持和守护。其实，从爱奇艺的给我颁的第一个荣誉开始，到现在见证着我一路成长，我会更加的不忘初心，去更加的努力，成为一个会演戏的好演员。谢谢大家。此刻。颁发这个荣誉的时候，此刻真的是被尖叫到了。现在感觉我的心跳应该还是在一百以上吧，这心跳还是很快，就是这个惊喜应该是我今年以来最大的一个惊喜了，又惊喜又感动，然后又温暖。我觉得应该是包含了《小娘惹》，还有《民国奇探》，还有《三点军星》，还有《半世迷汤半世伤》。嗯、呃，这几个人物其实都让我成长挺多的，因为每个人物其实反差都挺大的，所以拿到这个荣誉，我觉得非常的开心，就感觉自己啊、呃、努力，然后获得了收获到了成果一个回报，就很开心。在接下来明年，我还会有两部作品和大家见面，然后一个是《拜托了八小时》，呃，另外一个呢是暂时现在还不能剧透，等过段时间我会告诉大家的，啊、呃，希望大家会喜欢也会支持。淘气小分队本次任务是送尹正前往尖叫之夜荣誉盛典现场，为职业赛车手定制接送服务，座驾当然马虎不得。那我们赶紧开始吧！三二一。刚刚结束拍摄的尹正被红衣男子强行带卖，感觉被卖锁住了命运的喉咙。我怎么怎么啦呀？张老板，哎呦呦，您好啊！您是骑车来的？对，我带你去个地方。带带这这这这，您您穿这样带我啊
您的车在那边，在那边啊！我我的车在那边。这您这声太太太酷了哈、啊！漂亮。我就，等我，等我，等我。他永远不会走，骑上我心爱的小摩托。这个车已经。尹正在驶向荣誉的路上，历经坎坷，但坚定前行。好、哦，我们到了，到了吗？到了。我骑车，我……啊？难道这就是传说中的一步登天吗？实<笑>在是不行。天哪！天再冷也冻不住签名的手。场地虽野，但仪式感必须有。恭喜尹正获得二零二一爱奇艺尖叫之夜年度飞跃演员。谢谢。啊<笑>、uh, ，特别，特别荣幸。嗯，张继蕊是我特别，应该算是最喜欢的角色。无论我演之后演了什么戏，呃，这个角色和这个戏对我的意义非常的重大。而且咱们这个戏就是在爱奇艺播的，呃，感谢大家，呃，感谢导演，感谢于正老师，感谢程红台，呃，感谢水云楼所有的人，我真的特别特别开心，谢谢大家。今天在埃及上线的那一天吧，当时是真的有啊啊这样叫出来吗？我内心在咆哮，啊，嗯，就呃，<笑>我一直都有一种错觉，就是感觉张学蕊不是我演的，因为我平时看自己，我很少会看自己的作品，但是《冰冰不是海棠红》看下来的话，我就就不觉得是自己演的，是一种不不不真实的感觉。不是不真实，是主要他剧本太好，人物太丰满，你可以完全把自己抽离开来去看这个戏。是尖叫还是惨叫啊？还不知道啊。因为明年，估计会有一个角色，就是跟商旭伟差的，就是一个天一个地那么出来